వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు మనందరికి యూస్ అయ్యే ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి అదేంటంటే ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతున్న కరోనా వైరస్ గురించి మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదండి అతి చిన్న పరిమాణంలో ఉండే ఈ కరోనా వైరస్ దేశ దేశాలనే గడగడలాడిస్తూ ఉంది మరి అలాంటి భయంకరమైన కరోనా వైరస్ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉందండి మరైతే ఈ రోజు ఆ కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది దాన్ని రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి ఇంకా మనం ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది ఈ రోజు వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను మరి క్లియర్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం అసలుకి కరోనా వైరస్ దేని ద్వారా వ్యాప్తి చెందిందని పరిశోధన జరపగా ఇది గబ్బిలాల నుంచి వస్తుందని నిర్ధారించారు అయితే పూర్తిగా గబ్బిలాల నుంచే వస్తుందని అయితే చెప్పలేదండి ఇంకా పరిశోధన జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే మొన్నటి వరకు మన దేశంలో కరోనా వైరస్ నమోదు కాలేదని అందరూ నిమ్మలంగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ కి చెందిన ఒక వ్యక్తికి కరోనా వైరస్ వచ్చింది అని తెలుసుకున్నారో అప్పటి నుంచి జనాలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు ఈ వైరస్ వచ్చిన వ్యక్తి బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ కి బస్ లో వచ్చారనమాట తనతో పాటు ప్రయాణించిన ప్రయాణికులకు కూడా ఈ వైద్య పరీక్షలు జరిపించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునింది ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన వ్యక్తి జ్వరంతో బాధపడుతుండగా హాస్పిటల్ కు వెళ్ళగా తనకి వైరస్ పాజిటివ్ అని తెలిసింది అప్పటి నుంచి గాంధీ హాస్పిటల్ ఐసోలేషన్ వార్డు లో ప్రత్యేకంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి బాగానే ఉందని వైద్యులు వైద్యులు ప్రకటించారండి మరైతే కరోనా వైరస్ దేని వల్ల వస్తుంది అనేది చూద్దాం మామూలుగా మనం బయట జనాల మధ్యలోకి వెళ్ళినప్పుడు గాని లేదంటే వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు తుమ్మినా ఇంకా దగ్గినా ఇంకా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం వాళ్ళ వస్తువులు తాకడం ఇలా చేసినప్పుడు మనకి ఆ వైరస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందండి ఈ వైరస్ గాలి వల్ల అయితే అసలు సోకదు ఇంకా వైరస్ వచ్చిన వ్యక్తికి మినిమం ఆరు అడుగుల దూరంలో మనం ఉండడం మంచిది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది తెలుసుకుందాం ఈ వైరస్ వచ్చిన వ్యక్తులు తలనొప్పి ఇంకా జ్వరము ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఇంకా శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడ్డము విరోచనాలు ఇంకా ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి మరైతే ఈ కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందా ఈ వైరస్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ముఖ్యంగా వచ్చేసి మన చేతుల్ని ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మన ఫేస్ ని కానీ లేదంటే మన ముక్కును కానీ నోటిని కానీ కర్చీఫ్ తో కానీ లేదంటే మాస్క్ తో కానీ కవర్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వైరస్ ఉన్నంత కాలం మీరు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం ఇంకా హగ్ ఇవ్వడం చెయ్యకండి మన తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం నమస్కారం పెట్టండి ఇంకా జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉన్న వ్యక్తులకి కొంచెం దూరంగా ఉండండి అది అది బయట వాళ్ళైనా కానీ లేదంటే ఇంట్లో వాళ్ళైనా కానీ ఇంకా ఇంకా మనం ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి సపరేట్ గా టవల్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ థింగ్స్ కానీ అన్ని సపరేట్ గా మీరు పెట్టుకోండి కాబట్టి ఎక్కువ జనాలు ఉన్న చోట అయితే ఉండకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి ఈ వైరస్ వచ్చేసి చల్లగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ఎండగా ఉన్న ప్రాంతంలో మీరు ఉండడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఇంతకు ముందు అయితే సమ్మర్ వస్తుందంటే బబ్బో బాగా ఎండలు వస్తున్నాయి తగ్గిపోవాలి అనుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఎండలు ఉంటేనే ఈ వైరస్ అనేది తొందరగా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉంటుంది ఇంకా కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ చల్లగా ఉండే పదార్థాలు కానీ ఇంకా కూల్ వాటర్ కానీ ఏవి తీసుకోకండి ఇంకా మీరు వాటర్ తాగినా కూడా హాట్ వాటర్ తాగండి మన బాడీని కూడా హీట్ గా ఉండేటట్లే చూసుకోండి అంటే చల్లని పదార్థాలు తినకుండా మన బాడీకి వేడి చేసే పదార్థాలు తింటూ ఉండండి ఇంకా వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచే పదార్థాలు కూడా తింటూ ఉండండి ఇంకా ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాన్ వెజ్ కి డిమాండ్ బా తగ్గిపోయింది కదా ఈ కరోనా వైరస్ వల్లేను అలా తగ్గిపోవడం మీరు ఒకవేళ తెచ్చుకొని తినాలి అనుకుంటే బాగా ఉడకబెట్టుకొని ఆ తర్వాత తినండి తినండి అది మాంసం కానీ గుడ్లు కానీ ఏవైనా కూడా మనం వండే కానీ వండే పదార్థాలు అనేవి బాగా ఉడికించుకొని తింటూ ఉండండి ఇంకా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించడం మటుకు అస్సలు మర్చిపోవద్దు మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ మాస్కులకి ఫుల్ డిమాండ్ అయిపోయిందండి మామూలుగా ఒక మాస్క్ వచ్చేసి వన్ ఆర్ టూ రూపీస్ ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ అలా పెంచేశారు మామూలుగా వైద్యులు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే మామూలుగా ఈ ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ మాస్కులు అనేది కరోనా వైరస్ వచ్చిన వ్యక్తికి చికిత్స చేసేటప్పుడు డాక్టర్లు యూజ్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా యూజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చింది 
ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవడం ద్వారా కరోనా వైరస్ ని మన దగ్గరికి రానియకుండా కొంతవరకు నివారించవచ్చు ప్రజల్లో భయాన్ని పెంచడం కాదు ఇలాంటి విషయాల్ని ప్రజలకి అవగాహన కల్పించేలా చేయడం మనందరి బాధ్యత ఈ కరోనా వైరస్ గురించి ప్రజలందరిలో అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత మనందరిది కాబట్టి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఇంకా సోషల్ నెట్వర్క్స్ అన్నిటిలో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ వండర్